Willkommen zurück bei Kerber Space Program am Astronautenkomplex. Einen wunderschönen Montagmorgen oder Dienstagmorgen oder Mittwochmorgen, je nachdem. Heute wollen wir versuchen, zwei Raumschiffe gleichzeitig in den Orbit zu schießen, oder nicht gleichzeitig, zumindest hintereinander in den Orbit zu schießen und sie beide dann quasi gegenseitig anzudocken. Das wird gar nicht so einfach. Fangen wir mal an mit, den, äh, zum, mit dem Bauen der Raumschiffe selbst. Wir werden so eine Kommandokapsel nehmen. Das ist deswegen, weil in die passen bis zu drei rein. In die passt leider nur einer rein. Äh, da ist das mit dem Umsteigen dann blöd. Und ich will auch herzeigen, wie man dann quasi mit den Astronauten im freien Raum manövrieren kann. So, äh, das alleine reicht allerdings noch nicht. Zum Zurückkommen brauchen wir auf jeden Fall noch ähm, Fallschirme. Und weil wir oben noch was anstecken wollen, nehmen wir radial montierte Fallschirme. Die sind hier irgendwo bei den Utilities. Und zwar äh, hier, genau. Am besten drei, das müsste ich rausgehen. So, haben wir drei Fallschirme. Die können wir dann später auslösen, wenn wir eh sehen. Hoffentlich zumindest. Und oben will ich, was will ich oben montieren? Wir brauchen auf jeden Fall, damit wir im, im Weltraum ordentlich manövrieren können, das ist der ist der richtige, brauchen wir Treibstoff für Düsen. Und zwar, welche Düsen das sind? Das sind so Manövrierdüsen. Da brauchen wir vier davon und mit denen können wir quasi kleinere Bewegungen im Orbit durchführen. Das ist dazu, also das ist deswegen relativ wichtig, weil wir beim Docken natürlich ganz genau uns andocken wollen. Ähm, dann werden wir noch nehmen eine Batterie, die werden wir dazwischen stecken. Und zwar ist das so eine, glaube ich, nein, das ist die falsche. Dann ist es die, ja. So. Und dann kommt oben noch ein Dock Dockport, also ein so eine Dockingschleuse, das ist zu kleine, ah, ja. das ist der richtige, so, und dann die, die, bei denen kann man quasi andocken. So, was brauchen wir noch, wir brauchen natürlich oben, müssen wir uns auch bewegen können, das heißt wir werden einen, ganz, einen verhältnismäßig kleinen Tank hier nehmen und ein Triebwerk, das nicht allzu stark ist, am besten das, das ist zwar eigentlich nicht für diesen Tank geeignet, also man kann es natürlich schon hier anschrauben, aber es ist eigentlich unterdimensioniert für diesen Tank. Das macht aber nichts, da unser Gesamtgewicht nicht so tragisch hoch ist. Und, ah, Moment, wir wollen da noch abkoppeln natürlich hier. Äh, wir wollen beim Wiedereintritt, wollen wir, bevor wir in die Atmosphäre kommen, den Tank wieder abkoppeln. Deswegen hier noch ein Koppler. Und dann, damit die ein Manövriert ist, noch am besten funktionieren, schauen wir uns an, wo unser Schwerpunkt, äh, Schwerpunktzentrum ist und stellen die Manövriert ist quasi genau in das Schwerpunktzentrum rein. Oder ziemlich genau zumindest. Das heißt, das Raumschiff ist, hat maximale Manövrierbarkeit. Ich überlege gerade, ich werde nicht den nehmen, sondern... Genau, ich habe da einen anderen im Visier gehabt, genau den da. Der ist zwar... Der hat zwar deutlich mehr Wumms als der kleine und verbraucht deswegen auch mehr, ähm, mehr Treibstoff, aber es schaut besser aus mit dem, mit dem Staging dann, also mit der zweiten Stufe. Den, Umhüllungs... Ja, Katze, ist schon gut. Mit den Umhüllungsschienen. Aber was wir noch brauchen werden, ist, damit uns der Saft nicht ausgeht, während wir manövrieren, brauchen wir noch ähm, äh, Solarpaneele. Wir nehmen hier am besten vier Solarpaneele. Nehmen wir vier, nehmen wir, nehmen wir nur zwei. Nehmen wir vier, ist egal. Vier Solarpaneele und wenn wir die hier anbringen. Das ist eine gute Idee. Ah, ist ein bisschen egal. Ja, es müsste, es müsste gut sein. Gut sein. Ähm, damit wir nicht vergessen, werden wir die ganzen Sachen, die wir hier haben... Ah, genau, ich wollte noch was, genau. Und etwas, hoppala, etwas, das wir auch noch haben wollen, ist und zwar Scheinwerfer. Damit wir ungefähr sehen, wo wir hinzielen, wenn wir Scheinwerfer anbringen. Das Problem ist allerdings, die zeigen von Haus aus immer nach unten und ich will aber nach vorne zeigen, dass sie nach vorne zeigen. Das heißt, man kann äh, Bauteile auch rotieren in allen, in allen Richtungen hier im... Uh, Editor und zwar mit uh, S rotiere ich sie nach links, ich glaube, oder nach rechts. Ah, mit S rotiere ich sie nach rechts, mit D nach links und mit B nach oben und mit D nach unten. Also ich will es so machen. Am besten hier irgendwo anbringen. Sieht ganz gut aus. Schauen wir noch, ob das Massezentrum noch passt. Wir werden das hier ein bisschen runterstellen hier. Nachdem wir oben so viel angebracht ange haben jetzt. Weil das ist im Prinzip das finale Modul, das dann quasi den Dockvorgang ausführen wird. 
So, und jetzt schauen wir uns die Action Groups an, weil wir dann durch die Solarpaneele und die Lichter separat auslesen wollen. Also die Lichter sollten schon da sein. Sobald man Lichter am Raumschiff befestigt, in einer Gruppe sind sie automatisch mit den Lichtern quasi verfügbar. Dann äh, wollen wir, nehmen wir die, nehmen wir das Gear, die, jetzt sind die Solarpaneele. Und wir werden sie toggeln. Das heißt, man kann sie aus- und einschalten. Ich glaube, es sind eh alle ausgewählt jetzt. Ja, genau. Das war's auch schon. Dann könnten wir als Bremsen noch die Fallschirme auswählen. Genau. Deploy. Und man könnte sie auch noch abschneiden. Dass, also, wenn sie dann ausgefahren sind und quasi die Kapseln an den Fallschirm hängen, könnte man die Seile noch durchtrennen. Das ist später dann wichtig für Missionen auf andere Planeten, damit man nicht mit den Seilen, also die, die Seile dann auf einem drauf fallen und einen verdecken. Aber das sehen wir irgendwann dann mal. So, die Stufe sieht schon mal ganz gut aus. Vom, vom Trennvorgang her passt das auch alles so. Das heißt, wir können uns um die nächste Stufe kümmern. Da haben wir das. Ah ja, wir brauchen einen großen Adapter hier. So. Und dieses Triebwerk hat, wie gesagt, so eine, so eine Schiene rundherum, die groß ist. Das andere Triebwerk hätte quasi eine kleine Schiene gehabt. Da bräuchte ich dann noch äh, so Stabilisierungsstränge, damit ich sie, damit ich den verstärke, damit das nicht zu so viel wackelt. Aber lassen wir das mal. Ja? Eben, weil wir das sowieso nicht brauchen jetzt. Und jetzt nehmen wir hier einen 32er, von denen gibt es auch äh, große und kleine, den 32er, den 16er und den 8er. Und den 8er haben wir oben quasi schon bei der kleinen Stufe verwendet und den 32er verwenden wir unten. Und da werden wir jetzt ein anderes Triebwerk anbringen. Und zwar, welches nehmen wir da? Wir nehmen einen Skipper wahrscheinlich. Ja, ein Skipper. Sehr gut, das ist eins von den stärksten Triebwerken. Nicht, dass wir da jetzt unbedingt ein starkes Triebwerk bräuchten, aber es ist ganz gut, dann sind die Brennzeiten kürzer. Wir brauchen nicht so lange brennen. Dann tun wir wieder, haben wir es nochmal eine Kopplungsstufe. Stellen unten einen großen Tank hin. Und geben dann das größte Triebwerk, das wir haben, und zwar das sogenannte Main Sail. Um nicht zuletzt um auch herzuzeigen, wie das ist mit dem Überhitzen, weil wir haben leider das Problem. Äh, letztes Mal haben wir es schon kurz gesehen bei den. Ah, das ist genau ausgegangen. Bei den, bei den Boostern, dass die kurz überhitzen. Dieses Triebwerk hat das Problem auch. Und ähm, da muss man dann einfach die, die Leistung etwas runterfahren. Um trotzdem in den Himmel zu kommen, werden wir uns noch vier Radialpunkte machen hier. Ja, der passt schon so. so. Und einfach Booster anschrauben. Oder anmachen hier. Am besten so schon, dass die Ausgänge ungefähr auf gleicher Höhe sind. So. Nachdem, wir, nachdem sich das ungefähr ausgehen sollte, können wir auch Kappen hier drauf spielen. Schmeißen. So, das war's auch schon. Wir sehen, die, das Massezentrum ist jetzt deutlich runtergerutscht, aber das ist ja egal, weil äh, diese Düsen werden zum Manövrieren erst dann verwendet, wenn wir dann im Endeffekt dann oben im Orbit sind. Das heißt, Massezentrum können wir momentan ausschalten. Dann brauchen wir noch so Startstützen. So, das sieht ganz gut aus. Dann müssen wir noch die ähm, Stufenreihenfolge festlegen, also Startstützen ganz am Anfang mit den Boostern und dem Mainsail. Dann koppeln wir die Booster ab, dann koppeln wir die erste Stufe ab, gleichzeitig zünden wir das gleich. Das zweite Triebwerk, also unser Skipper-Triebwerk. Und dasselbe in der nächsten Stufe. Dann die, das letzte Triebwerk abkoppeln und die Fallschirme auslösen. Sehr gut, das sieht ganz gut aus. Ähm, ich werde wahrscheinlich das Problem haben, schauen wir mal, ob wir das irgendwie lösen können. Ich werde ein bisschen raufgehen so. Und Wahrscheinlich hier werde ich das einfügen. Ich werde auch etwas einfügen, was wir noch nicht gesehen haben, und zwar einen Stabilisierer, einen separaten Stabilisierer. Das werden wir sehen, warum das wichtig ist. Die Kapsel kann theoretisch auch, ich zeige es kurz mal hier, wo ist die Kapsel? Hier sehen wir, ähm, in der Mitte der, des Pop-Ups steht ungefähr äh, Minimum Crew to Operate, also man braucht mindestens einen ein Crew-Mitglied, damit das Modul funktioniert. Und darunter steht SAS Equip, das heißt das Stabilisierungsmodul ist quasi in der Kapsel eingebaut und dann steht, dass es quasi ein mechanisches Moment erzeugen kann in allen drei Richtungen. Das gleiche haben wir aber jetzt hier auch bei diesem Advanced SAS Modul. Das kann sogar noch mehr Momente erzeugen und das Coole daran ist, die Rakete ab hier wäre nämlich zu schwer, damit die Kapsel es alleine drehen könnte. Deswegen habe ich einfach als zweites Ring hingetan, das vereinfacht unsere Manövrierbarkeit etwas, etwas, speziell wenn die Stufe noch gekoppelt ist und wir noch nicht auf der letzten Stufe sind quasi. 
Aber dann können wir wieder etwas runterfahren, damit wir nicht zu weit oben stehen. Wir wollen nicht allzu viel cheaten hier. Ah, es ist vielleicht schon etwas zu niedrig. So. Gut. Also die Action Groups passen. Ja, das schaut ganz gut aus. Paneele, Licht und Fallschirm. Und äh, dann schauen wir uns noch die Crew an. Wir werden hier nicht drei, sondern nur zwei mitnehmen. Wenn wir dann mitnehmen und die Start Status, also die Courage und Stupidity, kann man momentan noch ignorieren. Die verhalten sich momentan alle noch gleich gut, schlecht, wie auch immer. Und das war's auch schon mit dem, äh, mit dem Bauen der Rakete. Sie sieht etwas komisch aus, aber fast wie eine Ariane, würde ich sagen. Nennen wir sie gleich Ariane. Sehr gut. Und mit der gehe ich jetzt zum Launchpad und natürlich, nachdem wir das Spiel dann abstürzt, wenn ich, wenn ich zum Launchpad gehe, werde ich kurz einen Schnitt machen und wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind am Startpad. Das sieht alles ganz gut aus. Wir wollen noch mit T unser Stabilisierungssystem einschalten. Dann den Schub ganz rauf drehen, zumindest am Anfang mal. Wir sehen auch hier unsere zwei Astronauten. Dann starten und gleich den Schub vielleicht ein bisschen zurückdrehen, weil unser Hauptdruckwerk sonst etwas überhitzen wird. Dann aufpassen, dass wir nicht vom Kurs abdriften. Wir sehen hier, das Hauptdruck überhitzt jetzt leicht. Immer noch. Das liegt daran, dass es auch neben anderen Triebwerken liegt. Das heißt, die Hitze dehnt sich aus und äh, hat noch den Effekt auf die Nebentriebwerke. Das heißt, je näher man quasi Triebwerke zusammenbaut, sollten sie überhitzen können, werden sie dann auch schneller überhitzen und langsamer wieder abkühlen. Das Ganze sollte besser werden, sobald ich die erste Stufe abgekoppelt habe. Aber wir sind sowieso relativ schnell. Also ich habe jetzt kein Problem damit, dass wir noch nichts so weit sind. Komm, ganz jetzt da. Also, erste Stufe ist gerade ausgebrannt. Runter damit. Und eigentlich sollte das Overheat jetzt eigentlich etwas langsamer gehen. Na, ist egal. Wir kommen mit der Leistung auch zurecht. Also, wir haben uns auf 239 eingependelt als Minimalgeschwindigkeit und wollen jetzt unseren, unsere Kurve machen. Also, wie gesagt, wieder auf 10.000 Meter ungefähr. Gibt es eine Kurve. Oder das wird zu viel. Und dann brennen wir noch unseren Treibstoff fertig aus. Dann schauen wir noch kurz hierher. Ups. So. Treibstoff fertig ausbrennen, können wir noch Vollgas geben. Und dann einfach weiterfliegen. Dann schauen wir, wie hoch unsere, unser Scheitelpunkt ist. 23 ist noch zu wenig. Aber unsere Rakete sieht schon ganz gut aus. Wir werden uns ungefähr auf 80.000 bewegen, circa damit wir etwas Spielraum haben beim, Man beim äh, Rendezvous manövrieren dann. Übrigens, das könnt ihr getrost ignorieren, das ist nur der getan mod wo ich mir anzeigen lassen kann, wo die Ressourcen auf dem Planeten sind. Dazu vielleicht später mal mehr. Ähm, das heißt, wir wollen jetzt auf ungefähr 80.000 unseren Scheitelpunkt erhöhen. Oder sagen wir 79, weil wir kommen dann sowieso weit darauf noch. Wir können da auch schon etwas mehr in Richtung unseres ähm, Vectors Gas geben, damit wir nicht allzu viel äh, Spritz dafür verbrennen, Höhe zu gewinnen, sondern auch gleich unsere Umlaufgeschwindigkeit steigern, was uns natürlich schon später hilft. 62. Machen wir mal 79, das ist eine gute Zahl. Ihr seht, ich habe die Triebwerksleistung schon etwas runter geregelt, damit ich die 79 halbwegs genau treffen werde. 78. 79. Sehr gut. Dann warten wir hier. Machen wir Manöver. Dann schauen wir, dass wir einen, einen Orbit zusammenbekommen, der so rund wie möglich ist. Das geht am besten, indem man nicht übersteuert, sondern so macht. Das ist 77, das ist noch zu blöd hier. Aha. So. So, also nicht so sehr exzentrisch beschleunigen. Ah, das ist 78 und 79, das ist ganz okay, sagen wir mal so. Nicht ganz optimal, aber schon ganz okay. So, wir wollen mal unsere. Ähm, unser, wie heißt unsere. Solarpaneele ausfahren. Das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, so wie ich das wollte. Macht da nichts. Machen wir das später. 
Und dann einfach einen äh, einmal für 29 Sekunden brennen. Und zwar 15 Sekunden bevor wir ankommen und an, unseren, an unserem Navig Navigationspunkt. Mal sagen wir es 14 Sekunden ist wahrscheinlich besser. Und die Zeit ist immer darauf genormiert, dass man quasi Vollschub gibt. Das heißt, wenn ein Triebwerk extrem lange braucht, um hoch oder runter zu fahren, sollte man die Zeit quasi mitzählen, die man braucht, um die Triebwerksleistung auf 100% zu bringen. Also hier, jetzt circa. Brennen wir noch hier die erforderliche Leistung ab. Da versuchen wir noch unseren Orbit so rund wie möglich zu bekommen. Dazu werden wir die Stufe dann abkoppeln, die jetzige. Ah. Das wird sich wahrscheinlich nicht mehr... Ja genau, also. Na dann. <lacht> mehr machen sie wir schon jetzt, ne? ist auch kein Problem. Äh, gehen wir da am besten vor jetzt. So. So. Sehr gut. Dann geht es uns Punkt löschen und jetzt schauen wir mal, wie sehr die auseinander sind. Also 77,9 zu 79,5. Da werden wir hier noch ein Manöver einplanen. Und jetzt schauen wir mal, warum unsere, unsere Solarpaneele nicht funktioniert haben. Ich dachte, ich habe sie. Ah, ich habe sie. Ich habe nicht draufgeklickt, offenbar. Solarpaneele ausgefahren. Sie sollten sich jetzt noch kurz zurück zur Sonne drehen. Also, sobald sie fertig ausgefahren sind, drehen sie sich. Außer das eine, weil das. Ich glaube, das ist im Schatten. Beziehungsweise sind jetzt alle im Schatten. Macht ja nichts. Dann schauen wir noch, ob wir uns, wo uns die Elektrizität eh nicht ausgeht. Aber dadurch, dass wir das, äh, den, äh, die Batterie mitgenommen haben, die hat, dadurch, dass sie ein größerer Radius ist als die vorige Batterie, noch viel mehr Leistung, also viel mehr elektrische Leistung, die sie speichern kann, und zwar 1000. Und unser, äh, unser Kommandomodul kann auch 150 äh, speichern an elektrischer Energie. Also das ist, ganz, das ist schon genug. Wir sehen, wenn ich mich drehe, dann geht es immer runter. Wir sehen das hier irgendwo. Aber das macht nichts. Wir werden jetzt mal schauen, äh, unseren Orbit etwas besser machen hier. Und zwar wollen wir unseren... Äh, ist so? Ah, das war jetzt... Nein. Ich wollte nicht Sputnik... Nein, ich will eigentlich nicht Sputnik hier auswählen, sondern meinen äußeren Shuttlepunkt. Sehr gut. Wir könnten theoretisch den Fokus auch auf Cabin legen, dann tue ich mir mit dem Navigieren leichter, weil dann zentriert sich die Kamera immer auf Cabin. So, dann werden wir den etwas... Schauen wir mal, 78,3... 78,9... 79,5, also noch ein bisschen. Oh, er hat schon gewechselt, ups. Ah, oh, das geht ja ganz schön schnell. Ah, hier haben wir es. Ganz langsam. Wenn die, äh, wenn man den, den Orbit größer oder kleiner macht und der obere und untere Scheitelpunkt sehr schnell den Platz wechseln, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass, das, dass der Orbit schon sehr rund ist. Sehr gut, das müsste jetzt ganz gut sein. Also 59,525 zu 59,529 ist quasi perfekt. Dadurch, dass wir unsere Brennzeiten sowieso manuell nicht so genau regeln können, äh, wie es hier angegeben ist, ist das jetzt nicht so tragisch. Äh, wir werden, wenn wir auf bis zu 200 Meter Unterschied kommen, ist das sehr genau eigentlich für das, was wir vorhaben. So, und nachdem wir jetzt auf der dunklen Seite sind, werden wir gleich die Lichter aufdrehen. Das kostet auch einiges an Energie. Wir werden gleich sehen, wie es runter geht. Wobei, die brauchen gar nicht so viel eigentlich. Und dann werden wir einfach vorspulen auf unseren Navigationspunkt. Hier sehen wir 21 Minuten, das dauert nicht so lange. Und wir müssen gar nicht so viel brennen, sondern nur 1,4 Meter pro Sekunde. Das ist, glaube ich, meins, ja. Also das ist übrigens der Sputnik-Satellit, den wir äh, letzte Folge ähm, in den, ins All geschossen haben. Und das ist unsere erste Mission, wo wir gelandet sind mit dem 
vielleicht eher missglückten, ähm, der ersten missglückten, missglückten Rakete. Bald sollte hier auch die Sonne wieder aufgehen. Wir sehen schon hier den, das Morgenrot quasi. Ah ja, hier kommt sie. Sehen wir auch dann schön die, äh, wie sich die Flächen dann hindrehen, also die Solarflächen. Bis auf die, die im Schatten liegen, die ignorieren natürlich die Sonne. Ich könnte natürlich die Kapsel jetzt so drehen, dass alle in der Sonne liegen, aber das ist ja auch egal. Aber sie will sich einfach nicht hin, hindrehen. Na, ist egal, dann lassen wir es so. Gut. Nachdem wir jetzt in einer etwas Ausnahmesituation sind, dass der, der, der Brenn, die Brennzeit hier wirklich sehr kurz sind, weil 1,7 Meter, Meter pro Sekunde äh, mit dem Triebwerk zu verbrennen, ist schon sehr wenig, würde ich mal sagen. Also viel länger als, als 1 bis 2 Sekunden Brennzeit bei ein Drittel Leistung werden wir nicht brauchen. Deswegen werden wir schon anfangen, bei 5 Sekunden circa zu brennen. Also an 5 Sekunden bevor wir beim Marker sind, unseren Schub zu steigern. Und dann schauen, wie wir ungefähr durchkommen. Mit welcher Last und so. So, jetzt wir nicht verpassen den, den Navigationsmarker. Wenn wir in die richtige Richtung schauen. 26. Ja, irgendwas stimmt da noch nicht ganz, oder? Ah, sieht so komisch aus. Warum zeige ich so von, dem, von der Oberfläche weg? Kann ja gar nicht stimmen, oder? Achso, vielleicht habe ich irgendwie den, den Orbit verbockt. Ja, brennen wir mal. Also, 5. Oh, wir sehen. Tja. Schauen wir mal, wie viel unsere 80053. 79, 055, das ist ein Kilometer, wäre schon mal gar nicht so schlecht, ich will noch schauen, schauen, ob wir auf unter 500 Meter kommen, irgendwie dürfte ich meinen Navigationspunkt da versaut haben. Das ist übrigens der Grund, warum ich äh, schon gewusst habe vorher, dass ich auf, äh, dass ich ungefähr auf 79 äh, Kilometer schon anfange, meinen Orbit kreisrund zu machen. Äh, Das wird jetzt noch weniger sein als vorher, ne? Ungefähr die Hälfte fast. Ja. 0,8 nur. Ja gut, so genau kann ich sowieso nicht mehr manuell steuern. Also auf dorthin. 4 Minuten. Umlaufzeit ist eh nicht so lange. Und wir sehen, wir brauchen nur quasi... Oh. Muss natürlich auf den Marker ausrichten. Ja, Katze, du bist natürlich genau im Weg jetzt, ne? Ja, sonst sehe ich nicht auf den Navigationsball hin, ne? Ja, Katze, am besten ans Mikrofon an und auf die Escape-Taste drauf. Ist ganz gut, ja. Das ist eine gute Idee. Also hier. Draußen ist wieder Straßendisco. Nicht stören lassen. Ähm, das heißt, wir werden eine Sekunde, bevor wir beim Marker sind, anfangen zu brennen. Und nur ganz leicht Schub geben. Vielleicht schaffen wir es dann. Diesmal scheint der Marker auch ordentlich zu stimmen, weil wenn man den Orbit vergrößern oder verkleinern will, sollte es ungefähr immer so sein, dass man parallel zur Oberfläche zeigt. Irgendwas stimmt mit dem Orbit trotzdem nicht. Keine Ahnung, was da los ist. Also, 3, 2, 1, jetzt kurz brennen und passt schon. Schauen wir mal, weg damit, 80, 1, 46 zu, ja das ist ganz gut. Gut, das war's auch schon, jetzt können wir, entweder können wir hier noch unsere tolle Kapsel bewundern, wie sie um Kerbin herumkreist. Leider kann man ähm, unter, wie wir es, unter, unter 20.000 Meter Umlaufbahn, Ah, 120.000 Meter Umlaufbahn, nicht schneller als 50 Mal beschleunigen. Das wird dann beim, beim Docken oder beim Navigieren zur, äh, zum, zum Rendezvous-Punkt etwas blöd werden, weil wir da einige Umläufe brauchen werden, bis wir ordentlich die Distanz verringert haben. 
Fred so nicht. So, ich wollte ja nicht auf die Sonne ausrichten. Und zwar die Sonne ist genau hier irgendwo. Ist so. So, dann bekommen wir noch alle Solarpaneele Strom, dann sieht es auch toll aus. So sieht das dann aus. Lichter brennen auch, das ist schon ganz gut. Und wenn wir damit fertig sind, dann geht es zurück zum Space Center und wir stellen die gleiche Rakete quasi nochmal aufs Launchpad und bringen die mal in den Orbit. Dann geht es auf zum Rendezvous. So, wir stehen mit der zweiten Ariane am Launchpad, geben Gas. Los geht's. Wieder die, das Triebwerk etwas zurückdrehen, damit es sich erhitzt. Circa. Auch doch nicht, etwas weniger vielleicht. So ist ganz gut. Und schauen wir mal, wie wir das zusammenbringen, dass wir die beiden äh, Raumkapseln zur selben Zeit an denselben Ort im Raum bringen. Das ist nämlich eines der schwierigsten Manöver in Kerbal Space Program, zumindest am Anfang. Vor allem, wenn man es komplett manuell macht. Es gibt dann natürlich gewisse Mods, wo man äh, einen gewissen Autopiloten dazu bringen kann selbst das mal über zu planen und auszuführen. Das funktioniert dann viel besser und vor allem viel genauer als das, was ich jetzt mache. So, erste Stufe weg. Wir sind immer noch ganz gut unterwegs. Oh, wir dürfen natürlich nicht zu viel Gas geben. Ja, wir sind noch nicht 240 Meter pro Sekunde ganz gut unterwegs. Wird schon Zeit für unseren sogenannten Gravity Turn. So, der heißt übrigens Gravity Turn deswegen, ähm, weil man sich von der, von der Richtung der Gravitation wegbewegt und Gravitation dann man nicht mehr die ganze Zeit Treibstoff dafür verbraucht, um die, gegen die Gravitation zu kämpfen, aus der man sowieso meistens nicht rauskommt. Sieht ziemlich cool aus, wie die Stufe da wegfliegt. So, und jetzt wieder wie vorher. Am besten auf so 79.000 Meter den Scheitelpunkt festlegen und dann einfach den, den Orbit so rund wie möglich machen. Dann schauen wir mal weiter, was wir dann machen. Das dauert sowieso noch etwas. So, da können wir schon etwas so runtergehen. Lichter können wir auch schon aufdrehen. Übrigens, wenn man so lange Triebwerke laufen, die meisten Triebwerke erzeugen ganz schön viel Strom. Und das heißt, man braucht sich während die Triebwerke laufen nicht darum kümmern, irgendwie Solarpaneele auszufahren oder irgendwas anderes zu machen, sondern kann sich darauf verlassen, dass man durch die, äh, die Triebwerke genug Strom bekommt, um sein ganzes Raumschiff zu betreiben, egal was man da drinnen hat. So, jetzt schauen wir, dass wir hier genau in Richtung unseres sogenannten Prograde Vectors schauen, also der, die Richtung, in die wir fliegen. So genau wie möglich halt, dass wir immer noch etwas an Höhe gewinnen. Also etwas darüber sollten wir noch schauen. So, jetzt werden wir den mal kurz runterdrehen hier. Wenn wir genau auf 79 kommen, also ziemlich genau halt. Also es ist nicht, sowieso nicht am Meter genau, sondern sollte nur genau genug sein quasi. Ja, noch ein bisschen aufdrehen hier. 4, 5, 7, 8, 2. Das war jetzt zu wenig. So, so ist es ganz gut. Dann machen wir hier wieder ein Manöver. Das sollte natürlich so nah wie möglich am Scheitelpunkt sein. Und dann geht's schon los. So. Sehr gut. Langsam löst sich der Scheitelpunkt der Bahn, in die wir kommen, von den, der eigentlichen 
Bahn 76, das ist 79, das ist etwas zu viel. Aber ob wir die noch so hinbekommen, dass wir das auch nicht machen können. Dann gehen wir etwas zurück, weil das ist mir sonst zu viel. Und stellen uns mal in Richtung, die wir haben wollen. 20 Sekunden Brennzeit ist ganz okay. Das wird sich hoffentlich ausgehen mit dem Tank, den wir jetzt noch haben. Und 10 Sekunden bevor wir dort sind, sollten wir halt anfangen zu brennen. Dann werden wir mal die... Ja, also irgendwie ist das schon... Muss ich das immer zweimal betätigen, weil es offenbar annimmt, dass man das Fahrwerk sowieso ausgefahren hat. Das wird sich mit dem Tank wahrscheinlich sowieso nicht mehr ausgehen. Also wir können schon etwas vorher anfangen. Besten jetzt, würde ich mal sagen. Ja. ja. Wir haben nicht genug Treibstoff und das andere Zielwerk ist deutlich kleiner als das, was wir jetzt haben. Jetzt müssen wir schauen, dass wir so schnell wie möglich die Stufe wechseln und dann hier weiter brennen. Sieht aber ganz gut aus. Ja, das runtergehen. Schauen wir mal, ob wir schon einen Orbit haben. Wir haben noch keinen Orbit, das ist nicht gut. So, jetzt haben wir schon Orbit. Ah, es ist noch gar kein ganzer Orbit. 70 Kilometer und da haben wir 79, das ist ganz okay. Dann warten wir noch, bis wir hier wieder beim Shuttlepunkt sind und brennen noch etwas. Die können wir mal löschen und jetzt den Rest machen wir quasi mit der Hand. So, und jetzt. Kurz brennen. Wenn wir kurz vor dem Scheitelpunkt brennen, erhöhen wir den Scheitelpunkt, also den äußeren Scheitelpunkt nicht so wirklich stark, aber den Scheit gegenüberliegenden Scheitelpunkt deutlich stärker. Wir sehen Sie hier 72, 73 und hier haben wir nur ein paar Meter gewonnen. Das heißt, hier kann man sehr schön den, den, Scheitel, also den, den Orbit so rund machen, wie es nur geht. Was ja auch unser Plan ist momentan. Wir sind übrigens immer noch auf der Nachtseite, das heißt, da sieht man nicht allzu viel. Ah, wir haben übrigens hier drei Körbels mit. Naja, das macht nichts. Das war ja ungeplant, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Und sobald man im Orbit ist, ist es natürlich immer sehr äh, also am spritsparendsten, wenn man in oder gegen die Richtung äh, Brennvorgänge ausführt, in die man gerade fliegt. Das heißt, in dem Fall will ich in die Richtung, in die wir fliegen, brennen, ansonsten gegen die Richtung. So, das reicht jetzt mal. Jetzt werden wir folgendes machen, wir werden gegenüberliegend ein Manöver starten. Und zwar, dass uns äh, ungefähr auf 80.000 bringen soll. Oder ziemlich genau auf 80.000, wenn es geht. So, äh, dazu hätte ich gern diesen Marker frei. Ja. Ah, das ist schon zu viel. 90.000 ist viel zu viel. So, also nochmal das Ganze. 82 ist zu viel. Ist auch noch zu viel. 85 ist auch noch etwas zu viel. 82 vielleicht noch etwas weniger. Das ist ganz gut. Noch etwas mehr vielleicht. So, das ist ganz gut. Daran sollten wir uns halten. Ziemlich genau sogar, wenn es geht. Weil das wird quasi unser, nicht, nicht direkt unser Rendezvous-Punkt werden, aber das ist unser Referenzpunkt. Dieser, der Scheitelpunkt wird dann ziemlich genau in der gleichen Höhe liegen, wie, oder in der gleichen, ja, in der gleichen Höhe liegen wie die andere Kapsel. Und jetzt brauchen wir dann nur mal die Zeit timen, das geht, indem wir den, den Orbit dann entsprechend äh, exzenter machen, das heißt wir haben einen hohen Scheitelpunkt und einen sehr niedrigen Scheitelpunkt und deswegen ist die Umlaufzeit, die wir haben mit unserer Kapsel deutlich anders als die Umlaufzeit der anderen Kapseln und können so quasi aufholen oder äh, langsamer fliegen als die vorherige Kapsel, je nachdem wie unsere Arbeit genau ausschaut. Wie das geht, zeige ich euch gleich. Zuerst wollen wir hier mal zu unserem Manöverpunkt kommen. Kann ich natürlich wieder nicht schneller als 50 mal machen, aber macht ja nichts. 5. Wie gesagt, die 0,8 Meter pro Sekunde ist wahrscheinlich wieder ungefähr eine Sekunde, die ich brennen muss. Nicht, also wahrscheinlich nicht mal ganz. Und das wahrscheinlich gar nicht bei ganzer Last. Deswegen kann auch hier keine Brennzeit anzeigen, weil bei voller Last wären es wahrscheinlich 
unter 0,1 Sekunden und unter 0,1 Sekunden kann er glaube ich gar nicht anzeigen. So, gehen wir noch hier schneller irgendwo hin. 40. 4, 3, 3. Aha, spannend. Na gut. Dann schauen wir mal, ob der ob die Zahl jetzt passt. 80, 1, 42 ist quasi perfekt. Und der ist jetzt auf 77, 92. Jetzt habe ich da gewisse Umlauf eine gewisse Umlaufzeit und die hat auch eine gewisse Umlaufzeit. Das Problem ist, sind quasi auf genau unterschiedlichen, wie viel Treibstoff habe ich da noch? Genug. Auf genau unterschiedlichen ähm, Seiten des Planeten. Das heißt, auch wenn wir uns hier irgendwo treffen würden, das Problem ist, ich komme quasi eine halbe Stunde vorher an als er, als die andere Kapsel oder später, je nachdem, wie man sehen will. Dazu werden wir jetzt unseren anderen ähm, Orbit, also unseren aktuellen Orbit so verändern, dass wir genau, etwas rausbrennen und etwas eine längere, eine längere Umlaufzeit haben quasi dann und die andere Kapsel uns quasi auf uns aufholen kann. So, wir werden auch die Kapsel als. Oh, wir machen vorher was anderes noch, stimmt. Und zwar, wir stellen die andere Kapsel als Ziel ein und dann gibt es hier. Äh, wir sehen das an, an der Flugbahn von Sputnik. Die Orbits sind nämlich. Je nachdem, wie gut dass ich äh, den Launch oder den, den Start gemacht habe, sind nicht ganz genau parallel mit dem Äquator, sondern ma manchmal leicht gekippt und auch die zwei Orbits der, der Kapseln. Man sieht das hier, die blaue Linie ist hier unter der grünen Linie und hier über der grünen Linie. Das heißt, ich habe hier einen Punkt, an dem ich äh, quasi über den Orbit des anderen komme und auf der gegenüberliegenden Seite komme ich quasi unter den Orbit des anderen. Das kann ich dann ändern, indem ich hier einen, Man an, einen Manöver plane. Und wenn hier steht Ascending Node, heißt das, dass ich an diesem Punkt quasi über den Orbit des anderen rausschieße. Wenn ich dann hier äh, runter beschleunige, dann sollte sich die, der Wert hier langsam verringern. Ja, wir haben es hier. So, zwei. Das reicht gar nicht so. So. Und wenn ich auf 0,0 bin, circa, dann ist das für unsere Zwecke meistens genug. Immer noch 0,1, 0, 0. Ah, oh, ich hätte die. Vielleicht ist das Manöver verbockt. Das Problem ist bei, diesen, bei diesem Kreuz, dass man unabsichtlich manchmal andere, ähm, manchmal andere Kontrollwerkzeuge auch anklickt, obwohl man sie gar nicht anklicken will. So, also, 2, 1, 0, zumindest gleich, sehr gut. Und die, die Marker, genauso wie die, die, die Scheitelmarker, werden dann auch quasi um den Orbit wandern, wenn sie quasi genau auf der Seite sind, also 90 Grad von meinem Manöver entfernt, dann ist die Distanz, ist der, die Winkeldistanz zwischen ihnen natürlich gering, am geringsten. Das heißt, hier habe ich dann nicht mehr 0, 0, sondern nur den Number, weil er die Division gar nicht mehr ausführen kann. Und das werden wir uns jetzt anschauen, wo dieser Marker ist. Entweder, ja, hier genau. Den muss ich jetzt natürlich raufdrehen, weil ich äh, normal zu meinem Orbit einen, einen Brennvorgang ausführen muss. Das sieht dann so aus. Also ich werde hier runterbrennen. Aber erst in 25 Minuten. Sie noch der... Planet dreht sich auch weiter, während ich hier bin. Das ist meine Kapsel momentan, glaube ich. Ne? Ja, das ist die in der Schattenseite. Das heißt, ich muss noch quasi den ganzen Planeten einmal umrunden. Ist auch lustig, wie, so, wie so der Navigationsball hier schön dreht. Die, die rosanen Marker hier, die haben auch etwas mit dem mit der anderen Kapsel zu tun, also dadurch, dass die andere Kapsel jetzt als Ziel eingestellt ist. Was genau erkläre ich euch dann bald. Zuerst wollen wir uns, wie gesagt, unseren Orbit so anpassen, dass, äh, dass wir quasi in der gleichen Ebene liegen. So, und jetzt. So, und wir werden bei, glaube ich, 5 Sekunden anfangen zu brennen und schauen, dass wir bei 0 Sekunden ungefähr in der Hälfte sind und Schauen, dass wir ungefähr das so hinbekommen. Ja, das ist zu viel. So. Jetzt etwas mehr. 
ist weniger. Und bei 5 Sekunden circa fertig sind. Sehr gut. So. Natürlich, wie gesagt, mit der Hand natürlich kann das nie so genau werden, dass wir gar keinen. Äh, dass wir genau auf der gleichen Ebene sind, aber wir sind quasi gleich genug, um das Docking-Manöver durchzuführen. Und natürlich mit den Manöverdüsen dann sowieso speziell dann noch die Richtung, äh, äh, also die Richtung korrigiert. So und jetzt, wie gesagt, die andere Kapsel ist hier irgendwo. Und dann gibt es auf dem Orbit solche Marker, die zeigen an, also einen Orangen und einen Lilanen, die zeigen jeweils an, wo ich bin und wo die andere Kapsel ist zu einem gewissen Zeitpunkt. Beziehungsweise, ah ja genau. Also wo ich bin, ist die der Marker nach unten und wo die andere Kapsel ist, der Marker nach oben. Und ähm, wenn ich dann drüber fliege, sieht man auch ungefähr, ob sich die Zeit vergrößert. Also da steht nicht nur die, die, die Distanz in Kilometern, sondern auch die Zeit. Apollo ist eine steht natürlich nur die Distanz in Kilometern, Entschuldigung. Und wenn ich einmal an dem Marker vorbeikomme, wird er abgedatet und dann sehe ich ungefähr, ob meine Umlaufzeit langsamer oder schneller ist als die andere Kapsel und ob sich die, die Distanz hier vergrößert oder verkleinert. Und je nachdem werde ich meinen Orbit dann entsprechend aktualisieren. Es ist lustig, dass das 1337,7 Kilometer sind. Aber ist egal. So, und jetzt kommen wir gleich drüber über, die, über den Marker. kurz und dann sehen wir wieder gleich abgedatet, der wird auch seine Position kurz ändern. Das ist 1337,7, was jetzt und jetzt ist 1339,1, das heißt ich vergrößere meine Distanz auf den, auf den anderen und das heißt ich werde, ähm, ich vergrößere Distanz und das heißt ich brauche, ich werde meinen, meinen jetzigen Orbit einfach erhöhen. Dann mache ich einfach da, wie hoch ist der, das ist 77 blöd, mache ich es hier. Ich meine jetzigen Orbit einfach erhöhen auf... Ah, das ist zu viel. <lacht> ähm, das ist vielleicht doch nicht zu viel. Nehmen wir 190... Wie kann man das jetzt? 195, das ist nicht zu viel. So, nehmen wir 189, das ist ganz gut. Dann werden wir hier... Suchen wir uns unseren Manövermarker. Dann haben wir nämlich einen... Oh, dann ist hier, genau. Dann haben wir nämlich eine deutlich höhere Umlaufzeit als, der, als die andere Kapsel und die andere Kapsel kann quasi zu uns aufholen und die Distanzen der Manövermarker, ah, der, der, der Rendezvous-Marker werden sich dann immer entsprechend, hoppala, entsprechend verringern. Natürlich habe ich dann im Endeffekt nur mehr einen Punkt, an dem ich das, an dem ich das Rendezvous habe. Aber das ist jetzt nicht so wichtig eigentlich, weil ich werde den Orbit dann so korrigieren, dass das dann eh wieder passt. Und warum dieser, dieser Manövermarker immer driftet, während ich schneller ähm, oder langsamer vorspule oder zurückspule. Uh, so. Ich weiß es eigentlich nicht genau, ich habe mir da schon eine genaue Überlegung angestellt, aber ich glaube es hat damit zu tun, dass ich noch zu nah am am Orbit bin und dass der Orbit irgendwie auf Kevin selbst bezogen ist und sich Kevin relativ schnell dreht unter mir da. Also das kann wahrscheinlich daran liegen. So, ich muss 4 Sekunden brennen bei Volllast, das heißt ich werde auf Halblast brennen und ja, dann muss ich 8 Sekunden brennen und das heißt ich fange 4 Sekunden vorher an zu beschleunigen auf ungefähr Halblast und dann Wenn ich quasi mit Halblast vor und nachher 4 Sekunden brenne, was ungefähr so viel sein sollte wie Volllast, 2 Sekunden vorher und 2 Sekunden nachher. Also das lässt sich auch dann quasi genauer timen, weil ich eben nicht so, nicht so leicht überschieße oder zu wenig äh, Schub gebe. So, 10, 9, 8, 2, 1, Halblast circa. So, sehr gut. Schaut ganz gut aus so. 4 abdrehen und über Marker löschen und jetzt ist unser Orbit quasi deutlich höher mit 190 statt 80 das ist mehr als doppelt so hoch an einer Seite wir haben natürlich nicht die doppelte Umlaufzeit wie die 
andere Kapsel, aber das macht ja nichts. Und wir sehen auch hier immer, wenn ich hier bin, ah, das ist jetzt blöd wegen dem, wenn sich die äh, Schriften hier überlappen, das ist leider noch, noch gar nicht so gut gelöst, aber ist egal. Hier sehe ich natürlich, ähm, dass ich jetzt dann nur mehr quasi 1100 Kilometer entfernt bin, mit den, wenn ich dann 33 Minuten heruntergespult habe. Und ich kann auch dann immer schneller beschleunigen, sobald ich über 120.000 Meter bin. Ja, auf 100. Und wenn ich dann einmal vorbeigeflogen bin, würde ich sehen, dass der, der Marker hier deutlich näher heranrücken wird an mich, an diesem Marker. Was natürlich auch unser Ziel sein muss. Ne? Also die Kapsel soll er irgendwann aufholen. Ich mache mal zwei Runden so. Und dann schauen wir uns an, wie wir den Orbit verändern, damit... Äh, ja, sehen wir, haben deutlich, deutlich, äh, deutlich aufgeholt. Und dann hier von... 1100 auf ungefähr 750 Kilometer Entfernung, das heißt ich mache jetzt noch eine Runde und schau mal wie sich dann der Marker verändert und werde dann den, den Arbeit entsprechend noch einmal anpassen. Weil ich werde jetzt ungefähr auf, na, sagen wir, 350 Kilometer rankommen oder 300 Kilometer wahrscheinlich sogar. Wenn ich das ungefähr richtig abgeschätzt habe, dann werden wir, naja, 300 Kilometer ziemlich genau. Das gilt allerdings natürlich erst beim nächsten Umrunden. Das heißt, ich mache jetzt noch eine Runde, werde dann meinen, äh, meine Umlaufbahn etwas verkleinern wieder, also den Scheitelpunkt gegenüber etwas verkleinern und somit den, die Distanz, die die andere Kapsel auf mich aufholt, etwas verringern. Ne? Also, damit ich dann ungefähr nur mehr 100 verliere pro Runde. Und das mache ich dann nächste Runde. Und zwar, Sputnik ist jetzt leider wieder im Weg mal kurz. So, dann werden wir hier mal einfach zurückschrauben auf, sagen wir, ah, wie viel ist das, haben wir so, 130 ist noch etwas zu viel wahrscheinlich, so, 130, ah, 125, das ist ganz gut, ja, sehr gut. Dann fliegt quasi meine Kapsel. Beim nächsten Mal wäre die andere Kapsel. Oder ich fliege sogar. Ich lasse sogar noch eine Runde, weil dann habe ich hier eine Separation von nur 85 Kilometern. Das ist sehr gut. Dann warte ich noch bis zur nächsten Runde, bis ich, den, ähm, bis ich das Manöver ausführe. Weil. Ich kann mich zumindest schon ausrichten am, am Marker ungefähr. Schneller wieder. Also seht, die andere Kapsel kommt mir schon immer näher. Sputnik besucht uns auch gerade. So, wenn ich jetzt nichts machen würde, wird wahrscheinlich die... Ah, okay. Oh, ist egal. Also machen wir es in der nächsten Runde und fahren wir da vielleicht noch etwas mehr runter, glaube ich. Ah, das wird sich schon ausgehen. Sind die Kapsel kommen uns immer näher. Ich hoffe, sie überholt uns jetzt gar nicht. Ah, sie scheinen uns wirklich zu überholen. Das war natürlich so nicht geplant, ne? Schade, schade. Da hätte ich übrigens das Safe-System äh, das Safe herzeigen können. So war das eigentlich nicht geplant. Hm, was machen wir da jetzt? Na gut. Schauen wir mal, dass wir unser Orbit gleich bekommen. Zwei Sekunden lang. Das heißt, ich brenne wieder vier Sekunden lang. Achso, der ist jetzt natürlich... Na, das ist ja blöd hier. Na, ist egal. Dann werden wir hier mal vier Sekunden lang brennen. Oder etwas länger. Schauen wir, dass wir den Orbit irgendwo kleiner bekommen. Vielleicht deutlich kleiner als jetzt hier. So. So. Der hat jetzt noch 80.000, das ist okay. So, jetzt schauen wir mal, jetzt löschen wir den Manöverpunkt, also den Manöverpunkt, damit ich ungefähr sehe, wie weit wir jetzt auseinander sind. 
Gut, wir sind jetzt, un, un, sind jetzt ungefähr, wie viel war das? 230 Kilometer hinter der anderen Kapsel. Das heißt, ich habe mir eine Runde über zu viel Zeit gelassen. Um aufzuholen, könnte ich jetzt, oder werde ich jetzt sogar, meinen, äh, meinen Orbit auf der anderen Seite verkleinern. Das heißt, wir nehmen den hier, ja. Und... Genau. Wir werden ihn so weit wie möglich verkleinern. Ich würde gerne schauen, dass ich nicht unter 75 komme. So, wir werden sowieso Platz tauschen hier. 77. Das Problem ist mit 5 km Unterschied ist das nicht so wirklich toll. 74. 400. Ah, jetzt ist die Musik wieder aus, komischerweise. 75, 100. Gut. 25 Minuten bis zum Manöverknoten. Dann nehmen wir gleich mal Vollgas geben hier. Und dann schauen wir, wie viel äh, Distanz wir da gewinnen können pro Runde. Weil wenn ich natürlich eine kleine, kleinere Umlaufbahn habe, geht das natürlich, also ist meine Umlaufbahn auch deutlich kürzer als die der vorderen Kapsel. Und ich kann quasi Zeit und Distanz gewinnen. Wenn ich den dann habe. Hab eine Minute noch. Gut. Nehmen wir hier. Wir werden wieder so wie letztes Mal mit der Hand abschätzen, wie viel das wir brennen müssen. So, also bei 5 Sekunden oder bei 4 Sekunden werden wir anfangen etwas Gas zu geben und schauen. Ja, wahrscheinlich reicht auch 2 Sekunden. 5,9 Meter pro Sekunde ist nicht so viel. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich will nämlich nicht unter die 75 fallen. Das wäre nämlich nicht so gut. Ah, 75, 80. Sehr gut getroffen. Gut, und jetzt haben wir hier, hier sehen wir wieder, ähm, das bin ich. Das ist die Kapsel, wenn, wenn ich hier bin. Das heißt, ich bin 273 und wenn ich jetzt einmal drüber fliege, sollte mir schon anzeigen, Genau, 214, das sind äh, 73, 14, sind 60, 13, 18, 3, das sind 4 Umrundungen circa. Das heißt, wir machen mal, gehen mal Vollgas hier und schauen wieder, wie es hier schrumpft. Das Ganze ist halt eine sehr langsame Annäherung. Wenn man das manuell macht, ist das ziemlich schwierig. Es gibt hier natürlich eine mathematische Lösung auch. Und zwar ist das das Helmholtz-Manöver. Ich glaube, Helmholtz hat der Typ geheißen. Und das ist quasi eine Berechnung, dass man eine Umlaufbahn nimmt, die kleiner ist als das Ziel. Die, also eine runde Umlaufbahn, die kleiner ist als das Ziel und dann so lange wartet, bis man quasi einen, also einen optimalen Kurs hat, oder einen optimalen ähm, Zeitpunkt hat, wo man einfach nur einmal brennt in eine Richtung, eine, quasi eine Spirale macht auf den äußeren Orbit und dann am äußeren Orbit einfach wieder bremst. Und quasi so den, den anderen nicht wirklich auf einholen oder einholen muss oder, oder ihn aufholen lassen muss, sondern einfach das in einem Manöver macht. Ich zeige das dann, wenn wir damit, dann mit Mods spielen, zeige ich das kurz mal her, dass das relativ fix geht und auch sehr cool aussieht, wenn der Computer das plant und ausführt. So, jetzt haben wir noch wie viel? 168, sehr gut. Wir sollten nicht schauen, dass unsere ähm, in dem Fall unser hoher Scheitelpunkt immer so um die 80.000 bleibt, damit wir quasi einen Referenzpunkt haben auf den Orbit des, der anderen Kapsel, weil die ungefähr im Orbit immer 80.000 hat. Wir sehen es hier, sie ist gerade auf 79, äh, 49 oder 59 und ist höher und hier drüben ist sie etwas höher, aber das, die 50 Meter Unterschied ist jetzt nicht so tragisch, würde ich sagen. So und jetzt haben wir, wie viel haben wir jetzt? 144, das ist eigentlich ganz schön. Das heißt, wir brauchen doch noch einige Runden mehr. Ähm, 144. Ja, es kann sein, dass er beim ersten Mal die Berechnung nicht ganz genau ausgeführt hat. Das heißt, wir haben eigentlich nur 24. Das wären vier, also noch sechs Runden. Und dann müssten wir quasi unseren niedrigen Scheitelpunkt auch auf ungefähr, ungefähr 80.000 Meter bringen. Und dann 
geht es mit den eigentlichen Docken los. Jetzt schauen wir noch mal kurz, wie viel Distanz wir jetzt verlieren. 121. Das heißt, ich werde kurz... Äh, erstens mal, ich zeige kurz her, äh, man kann natürlich im Spiel auch speichern und laden. Allerdings gibt es nur einen Quick Save Slot auf F5. Und wenn ich den laden will, muss ich einfach F9 länger drücken. Dann springt er zurück. Genau. Und am besten zu, also auch natürlich zu dem, ähm, zu dem Raumschiff, mit dem ich vorher geflogen bin. Allerdings sind alle Marker und so gelöscht. Das heißt, ich muss mein Ziel jetzt nochmal neu einstellen. Macht in dem Fall nichts, aber ja. Und ich mache jetzt kurz Pause, bis ich äh, so nahe dran bin, dass ich meinen Orbit wieder korrigieren muss und dann sehen wir uns gleich wieder. So, es ist endlich soweit. Ähm, wir haben hier beim nächsten Mal vorbeifliegen, haben wir 5,2 Kilometer Distanz. Äh, und zwar bin ich noch hinter dem hinter der anderen Kapsel, das heißt ich kann noch einen Orbit nehmen, der etwas kleiner ist. Ich werde hier mal ein Manöver machen und den anderen, wo ist er? den gegenüberliegenden Scheitelpunkt wieder auf 80 Kilometer bringen. Wobei nicht ganz auf 80, also reicht wahrscheinlich hier jetzt auf 79,2, 79,3. Ich werde ihn gleich auf 80 bringen, ist ja wurscht. Ich schaue, dass ich genau in der Mitte sind circa. Ah. Ich vergesse nicht, ich darf diesen Manöverpunkt natürlich erst dann machen, wenn ich schon so nahe bin. Also so. Momentan werden wir wahrscheinlich den, die andere Kapsel noch nicht sehen. Die ist noch zu weit weg. Ich glaube, sie ist jetzt 28 Kilometer noch weit weg. Das heißt, wir mal kurz vorspulen. Ich habe jetzt, nämlich, wie gesagt, noch den, den kürzeren Orbit und werde mich hier langsam nähern. So. Nicht vergessen, hier in 18 Minuten sollte ich natürlich dann meine, meine Brennung durchführen, weil sonst ist ja mein nächster Orbit zu klein und ich überschieße sie quasi, die andere Kapsel. 10.000 Meter ab. Ah, sehr schön. Ich glaube, ab 2 Kilometern müsste man sie ungefähr sehen. Ich weiß nicht genau, wie groß sie sein sollte. Wo ist denn der Knoten jetzt? Ah, da hinten. Sehr gut. Ich habe übrigens, das ist auch der Grund, warum ich Lichter an beide äh, Raumschiffe angebracht habe, damit ich auch auf der Schattenseite quasi das Dogmanöver an, durchführen kann, ohne quasi mich im Dunkeln tappen zu müssen. Weil dadurch, dass die Orbits nie ganz genau gleich sein werden, driften die Kapseln immer etwas auseinander und zusammen und ich will natürlich einen, äh, einen Punkt finden, an dem sie nahe genug beieinander sind für meinen eigentlichen Dockversuch dann. So, wir haben 4000 Meter. Das ist eigentlich noch ganz schön viel. Ich suche mir mal den Manövermarker. So, neuer Manövermarker. Eine Minute, wir haben 4,2 Meter pro Sekunde, das werden wir ungefähr hinbekommen mit der Hand. Wir schauen einfach, wenn die, wenn die Scheitelpunkte quasi wieder ihre Position wechseln. Bin ich da eh genau in der Mitte? Ja. Wenn die Scheiterpunkte ihre Position wechseln und dann quasi 90 Grad von meinem Brennpunkt entfernt sind, dann ist die richtige Zeit, äh, aufhören zu brennen. Also auch den Schub wegzunehmen mit X. Da noch ein bisschen hier. 20. Ich weiß nicht genau, wann ich anfange zu sollen zum Brennen. Hier könnt ihr übrigens die Diana Marker momentan ignorieren. So, jetzt, das sollte ganz gut gelaufen sein. Hier haben wir 79, hier haben wir 80, 300, 79, 8, das ist zwar nicht ganz so zirkular wie der andere, aber das macht nichts. Jetzt schauen wir mal hierher. Wir müssten ihn eigentlich schon irgendwie sehen, glaube ich. Wäre das weg, 4 Kilometer. Das, na, das geht sich noch nicht aus. Gut, dann gehen wir mal in den Docking-Modus. Es gibt hier ja noch äh, verschiedene Modi, das ist die Orbit-Map, die kennen wir mit M. Dann gibt es die Staging Map, äh, die, die Staging Mode, wo, wir eben die, wo ich eben die äh, Stufen auslösen kann und die, die Docking Modus, wo ich dann, wir sehen es gleich genau, was ich da machen werde. Ähm, da schalte ich meinen Stabilisator aus. Und dann gibt es hier die orangenen Punkte, sind, ähm, oh, 
ist da los? Ich würde mich eigentlich gern... Aha. Ah, so ist es. Ah ja, genau. Wenn man im Docking-Modus ist und mit R die, die Booster einschaltet, also die, die, wie heißen sie, die kleinen Manöverdüsen einschaltet, kann man mit Leerdaste umschalten zwischen zwei Modi und zwar entweder der Stabilisator-Modus ist an, dann kann ich Gas geben, also vorne und nach hinten oder links oder rechts. Und wenn ich die Leerdaste drücke, dann kann ich mich drehen. Das ist sehr wichtig für später. Jetzt gibt es hier so orangene Marker. Ähm, die zeigen an, äh, beziehungsweise schauen wir zuerst mal die, die, äh, die grünen Marker an, die zeigen an, wie ich meine Geschwindigkeit zum anderen, also zum Ziel verringern oder vergrößern kann. Also hier, wenn ich hier nach vorne Gas gebe, verringert sich meine Geschwindigkeit zum Ziel. Das werden wir machen. Wir werden auf Null kommen wollen, wahrscheinlich. Ja, wir schauen so genau wie möglich. So. Das muss reichen. Das heißt, wir schauen unsere relative Geschwindigkeit zum Ziel, die wird nur angezeigt, wenn wir näher als 10 Kilometer beim Ziel sind. Auf 0. Und dann, wenn wir die auf 0 haben, dann werden wir uns in Richtung des Ziels ausrichten und dort unsere Geschwindigkeit mal auf... Ja, es kommt auch an, wie weit wir weg sind. Darf ich würde mal 10 Meter pro Sekunde sagen. Vergessen immer kurz den Kurs korrigieren. Kurs korrigieren. Ich kann hier, wenn ich... Äh, wenn der Stabilisator läuft und ich quasi nach, kann ich nach vorne Gas geben und nach hinten Gas geben. In dem Fall wollen wir natürlich nur vom unserer Geschwindigkeit verringern, deswegen nach vorne Gas geben. Ich könnte auch in die andere Richtung zeigen und einfach S drücken, dann habe ich den gleichen Effekt. So, 3, 2. Der, der Manöverknot, also der, der Vektor wird jetzt immer wieder mehr quasi wegflutschen. Auch deswegen, weil... Ähm, wenn ich jetzt in den Bereich komme schon, wo, wo die Rundungsfehler der, der Berechnung anfangen zu wirken. So, jetzt bin ich genau bei 0,0. Und hier habe ich jetzt, äh, warte, genau auf der anderen Seite, das ist die Richtung, in die, äh, in die mein Ziel liegt. Und die andere, der andere Marker, der andere Orange, äh, nicht Orange, eine rosa Marker ist die Richtung äh, von meinem Ziel weg. Das heißt, die, die Richtung will ich mal zeigen. Und mal 10, 10 Meter pro Sekunde Gas geben. Ungefähr. Schauen wir mal, wie schnell sich unsere Distanz dann verringert. Die ganze Berechnung von den Markern hier, also von den Vektoren, in welche Richtung ich Gas geben muss und nicht, äh, basiert übrigens nicht auf der Orbit-Karte, also auf, meinem eigentlichen, auf meiner eigentlichen Flugbahn, sondern äh, einfach nur auf meinen, den Relativgeschwindigkeiten zwischen uns beiden. Das heißt, wenn mein Orbit nicht genau der gleiche ist wie der vom... Oh. Wirklich? Stimmt der Orbit jetzt nicht? Das wäre nicht so gut. Achso. Ah, okay, das ist durch die. Das ist schon durch die, durch die Manöverdüsen habe ich meinen Orbit schon so geändert, dass hier meine Scheitelpunkte sich schon sehr stark geändert haben. Aber das macht nichts. Ich will jetzt schauen, dass ich so nah wie möglich an mein Ziel komme. Ups, so nicht. Und dann, wenn ich nah genug bei meinem Ziel bin, einfach bremsen. Und dann schauen, dass wir docken können. So einfach ist das. Jetzt werden wir noch etwas Gas geben da. Äh, da. Wenn wir noch etwas mehr Gas geben. Auf 15 vielleicht. Schauen wir, wie schnell, wie weit haben wir da noch? 3,7 ist ein bisschen wenig. Also ein bisschen viel sogar. Idealerweise sollte die Distanz zwischen dem Ziel und äh, dem eigenen Raumschiff nicht mehr als 2 Kilometer betragen, wenn man anfängt, das Dogmanöver hier so weiterzumachen. Ich habe das jetzt allerdings aus Zeitgründen eingespart, mich dem anderen zu nähern. Also noch weiter zu nähern. 3. Das ist noch immer zu wenig. Ich werde noch ein bisschen Gas geben hier. So, das muss schon reichen. Dann werden wir schauen, dass wir auf ungefähr einen Kilometer rankommen und dann wieder unsere, Geschw unsere ähm, Geschwindigkeit gegenüber dem Ziel auf Null bringen, circa. Oder zumindest deutlich verringern. Ganz so 
stellen wir uns in den Vektor. Wir sehen auch die, die zwei Vektoren. Die, der Vektor, in dem ich mich quasi die Geschwindigkeit zum Ziel verändere und das Ziel selbst trifft jetzt immer weiter auseinander, weil meine, meine Flugbahn mit dem des Ziels nicht wirklich genau übereinstimmt. Aber hier gibt es irgendwo einen, einen Punkt, auch einen orangenen Punkt, an dem die Flugbahnen quasi fast überlappen und an den sollte ich, sollte ich versuchen zu docken. Also das heißt, wie, lange, wie weit haben wir noch? 2000 Meter, 20 Meter pro Sekunde. Uh, das ist 100 Sekunden, eineinhalb Minuten, das ist ganz okay. Sehr gut. Darf nicht vergessen, dass ich äh, natürlich äh, erstens mal ein Safety Down Leg jetzt <lacht> und die Geschwindigkeit einige Zeit brauche, um meine Geschwindigkeit zu verringern, auch wieder. Also, können wir jetzt schon damit anfangen, wahrscheinlich. Gehen wir mal auf 15 Meter pro Sekunde zurück. Also einfach hier jetzt S drücken. Dann wird das schon was. Schauen wir mal, 15 Meter pro Sekunde circa. Er macht auch hin und wieder periodische Autosaves, die ich nicht selbst mache. Also, so. Dann warten wir einfach noch etwas. Kapsel müsste ich eigentlich schon sehen jetzt irgendwo. Da drüben ist sie, glaube ich. Ja, ich sehe sie da schon. Ganz leicht. So, jetzt werden wir mal unsere Geschwindigkeit noch weiter niedriger machen, weil der Vektor ist jetzt schon so weit auseinander, dass ich quasi nicht mehr auf die Kapsel zu, also auf das Ziel zudrifte, sondern schon fast schon an ihm, an ihm vorbei. So, wenn wir jetzt hier so mal. Dann nochmal Vollgas geben in Richtung des Ziels. Irgendwo ist es jetzt hinterm, hinterm Mond verschwunden. So, der Vektor bewegt sich eh in die richtige Richtung, das heißt, ich kann ja die Trost erholen. Ah, so nicht. So, das ist jetzt genau die Richtung, in der das Ziel quasi zu erwarten ist. Jetzt sollten wir so schnell wie möglich schauen, dass wir die Distanz hier verringern. Wieder mit 10 Meter pro Sekunde circa. Schauen wir mal, wie weit das wir weg sind. Ein Kilometer. Ja, mit 10 Meter pro Sekunde. Vielleicht sogar mehr, vielleicht sogar 15 Meter pro Sekunde. Weil dann ähm, brauchen wir nicht so lange, dass wir beim Ziel sind. Da, da ist das Ziel schon. Also. Wir können auch immer mit den Steuerdüsen, mit rechts und links den den gelben Vektor etwas in die richtige Richtung drücken. Also wenn man nach rechts drückt, dann verändert sich auch der gelbe Vektor in die rechte Richtung. So, Schauen wir, wie weit wir noch Distanz haben. 600 Meter, das heißt wir werden... Da hinten ist sie schon. Sehr fein. Das lassen wir jetzt kurz mal so. Wir brauchen eh nicht so lang zum Bremsen hier. Ich glaube, wir haben ungefähr 15 Sekunden gebraucht. Das heißt... 400... Ah, wir sind genau dort, wo wir... Sehr schön. 0,1 Kilometer ist sehr nahe. Das heißt, ich werde jetzt mal wieder etwas... die Geschwindigkeit senken. Oh, oh, da ist er schon. Ist das Sputnik da hinten? Oh, oh, so nicht. Ja, so kann man es natürlich auch verbocken. Da wollte ich ja nicht andocken, aber das macht nichts, weil... Ähm, habe ich jetzt keinen... Oh. Oh, ich habe keinen... Ja, das ist jetzt nicht so gut. Na, dann werden wir es anders machen. Versuchen wir... Äh, switch to... Das ist die andere. Ja, sehr schön. Und dann werden wir hier... Das ist das Target. Ähm, docken wieder. Ich habe leider das ganze... Äh, wie heißt es denn? Den ganzen 
Treibstoff von der anderen Kapsel aufgebraucht, also den Treibstoff hier. Leider, ich habe zu klein, äh, zu klein dimensioniert hier. Ich sollte jetzt schnellstens mal schauen, dass ich die Distanz verringere. Deswegen hat man immer auf beiden Kapseln quasi ähm, so Düsen oben und auch Treibstoff für die Düsen oben. Aber jetzt haben wir jetzt sowieso nicht mehr so viel. Das dürfte wirklich Sputnik sein da hinten. Mehr als 5 Meter pro Sekunde brauchen wir jetzt nicht. Und dann schauen wir, dass wir uns langsam nähern hier. Ah, geben wir vielleicht noch ein bisschen mehr Gas. So. Ideal ist es natürlich, wenn, der Richtungs wenn beide Richtungsvektoren in die gleiche Richtung zeigen. Sowohl der, der Richtungsvektor, in den ich mich der Kapsel nähere, als auch der Positionsvektor. Das heißt nichts anderes, dass ich genau in Richtung der Kapsel mich bewege. So, und jetzt, wir werden wahrscheinlich ein bisschen überschießen müssen, weil wir wollen natürlich auf der anderen Seite docken. Ich hoffe, ich knall jetzt nicht genau rein, aber es müsste ich ausgehen. Das wird schon besser. Ich weiß übrigens nicht, warum die komplett weiß ist jetzt. Das dürfte offenbar nur ein Grafikfehler sein. Aber jetzt haben wir es bald. Ah, das ist... Nein, ich weiß schon, warum sie weiß ist. <lacht> das sind meine tollen Strahler. <lacht> ich habe nämlich so viel Licht hier. So, jetzt werden wir hier unsere Geschwindigkeit mal killen. Sehr schön. Und von hier an ist es quasi nur mehr Augenmaß. Das heißt, ich fliege hier jetzt mal rüber. Äh, da gibt es mit, äh, mit V kann man die Kamera wechseln und in dem Moment ist es wahrscheinlich am intelligentesten, wenn ich die Kamera auf Verfolgung stelle und mich so her, genau, so irgendwie einstellen kann, dass ich da rüber fliege. Natürlich können sie nur an den... Oh, was ist hier los? Ah ja, passt schon. Natürlich können sie nur hier und hier aneinander docken. Das heißt, ich muss die zwei Schnauzen aneinander bringen. Dazu gehen wir ungefähr so her. Ja, das schaut schon gut aus. So, ein bisschen nach vor. So, so. Und dann wieder rüber drehen. Aha, da sehen wir auch schon einiges. Hallo. Und dann einfach langsam aneinander fliegen. Ganz langsam, ganz langsam. So, und jetzt richten wir uns noch ähm, so aus. Und dann noch so, etwas nach vorne, etwas nach links. So, und jetzt sind beide Kapseln angedockt. Und was ich eigentlich noch herzeigen wollte, ist, ähm, ich kann jetzt die, das, das Konglomerat an, an Raumkapseln hier von beiden Seiten äh, kontrollieren. Habe ich jetzt bei beiden drei drinnen? Das wäre nicht so gut. Ich wollte nämlich noch einen, einen 
Weltraumspaziergang herzeichnen. Ja, zeichnen trotzdem her. Und zwar. Aha, okay. Das ist ja komisch. Machen wir mal das Licht auf. Aus. So. Licht aus. Ähm, wenn ich jetzt einen von denen äh, mit der Maus drüber habe und IVA anklicke, kann ich mich in der Kapsel umschauen. Oh, das ist immer etwas komisch hier. Ja. Da ist sehr wenig Platz hier. Ich sehe gar nicht die anderen. Wo sind die anderen alle? Ah ja, da vorne sind die anderen. Mit C komme ich wieder raus. Ich kann aber auch äh, gleich äh, aussteigen. Und... Oh. Mit R kann ich mein Jetpack aktivieren. Und hier sind so Leitern, die kann ich nehmen. Beziehungsweise kann ich mich anhalten. Mit Steuerung komme ich runter. Mit Shift komme ich hier rauf. Vor und zurück ist vor und zurück. Und links und rechts ist auch links und rechts. Ich könnte theoretisch jetzt hier in die andere Kapsel einsteigen. Aber es geht nicht, weil beide Kapseln voll sind. Also ich müsste zuerst einen anderen aussteigen, aber das mache ich jetzt nicht. Das heißt, ich gehe mal... Übrigens, wenn man Leitern angreift, deaktiviert sich automatisch das Chatback. So. Das heißt, so könnte man noch... Uh, sind sie drinnen. So könnte man noch quasi Crewmitglieder wechseln hier. Was ist das da hinten eigentlich? Lauter komische... Was ist das? Oh Gott, was ist das? Das ist noch ein Artefakt von vorher irgendwo. Egal. Das heißt, ich könnte theoretisch noch Chrome mal wechseln von links nach rechts hier. Das wird dann vielleicht bei einer zukünftigen Mondmission interessant. Und dann, wenn ich fertig bin, sollte ich mir das äh, Pod aussuchen, das ich quasi kontrollieren will. Dann Control from hier anwählen. Und dann kann ich hier Undock sagen. Und ich bin wieder frei. Habe ich da jetzt, ist das der mit dem leeren oder mit dem vollen? Alles mit dem leeren. Egal. Dann nehmen wir nur das Stabilisierungssystem. Können uns gar nicht bewegen. Ah ja, wir haben Staging, dann können wir uns wieder drehen. Und was wir jetzt machen ist ähm, die zweite Kapsel als Ziel löschen. Oh. So. Dann haben wir nämlich wieder unsere eigentlichen Geschwindigkeitsmarker. Und wir wollen jetzt folgendes machen. Wir brennen einfach hier mal in die Richtung. Und zwar gegen unsere Bewegungsrichtung. Das heißt, wir verlieren jetzt an Höhe. Die andere Kapsel lassen wir mal da oben. Und irgendwann werden wir genug an Höhe verlieren, dass wir wieder abstürzen. Machen wir es über Meer oder so. So, reicht schon so. Damit wir unsere schönen Solarpaneele nicht kaputt machen, wenn wir, werden wir die einfahren. Wenn wir Solarpaneele einfahren, dann können wir theoretisch noch... Äh, ja, genug. Können wir theoretisch noch das Licht aufdrehen, aber momentan gibt es nichts zum Anleuchten. Und dann warten wir einfach, dass wir abstützen. Am besten, wir koppeln gleich unsere Stufe ab. Die fällt jetzt sowieso auch in, den, in die Atmosphäre und verglüht. Und wir selbst warten einfach. So, jetzt haben wir die Atmosphäre berührt und vielleicht sehen wir noch, wie der... Tank mit dem, ist da mit dem Raketentriebwerk auch noch verglüht. Sorry für den Bug hier im Hintergrund. Das passiert manchmal, wenn man zu viel mit den, ähm, uh, zu viel mit den Man Manöverknoten herumspielt. So, und jetzt einfach darauf warten, dass wir abstützen. Bald sollte es auch anfangen zu brennen. Und zwar ungefähr bei 25. Ja, vielleicht sogar schon früher, genau. Jetzt kann ich nicht versprechen, dass die Solarpanel nicht, nicht vielleicht trotzdem abbrechen, weil sie schauen noch etwas ins Feuer heraus. Wie das genau berechnet wird, habe ich mir noch nicht angeschaut. Ist auch nicht ganz so wichtig. Am besten hier jetzt mal auf vierfach wieder und warten. Dann stellen wir mal unseren Stabilisierer aus, weil der hält uns quasi in einer unnatürlichen Lage. Und 
die Kapseln richten sich aerodynamisch sowieso so aus, dass sie immer mit dem Boden nach unten fallen. Braucht man nur Vertrauen haben. Und dann warten, bis unsere Geschwindigkeit unter 150 ist circa. Genau. So. Und jetzt können wir die Maschine auslösen. Dauert es noch ein bisschen, bis wir unten sind. Das falsche wir auch gleich aufgehen. Sehr schön. Und das war's mit der ersten Kapsel. Die zweite Kapsel funktioniert quasi komplett analog. Die werde ich auch noch auf, äh, auf dem Planeten herunterbringen. Und so funktioniert das eben mit dem Docken und ähm, zwei verschiedenen Ka Kapseln und auch mit den Weltraumspaziergängen. Das heißt, ich werde jetzt kurz die zweite Kapsel auch herunterbringen. Äh, oh, kann ich gar nicht. Ah, oh ja, Switch to. Geht sogar. Und... Die werde ich natürlich auch so machen. Das nächste Mal gibt es dann vielleicht sogar schon eine kompliziertere Mission, vielleicht auf einem anderen Planeten. Auch mit Docken werden fliegen oder so. Aber das sehen wir als nächstes Mal. So, haben wir jetzt schon... Ja. Hoppeln wir auch noch ab. Fahren unsere Salafonilla ein. Und dann geht es auch schon runter. So, und nachdem das zu lange dauert, zeige ich, das nicht, euch nicht, zeige ich euch das jetzt nicht mehr. Und ja. Nächsten Videos gibt's irgendwann. Bis dann. Ja.